পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের জন্য অনেক সম্ভাবনাময় একটি খাত আমরা ইচ্ছে করলেই পর্যটন শিল্প থেকে প্রতি বছর অনেক রাজস্ব বাড়াতে পারি আসলে সত্যিকার অর্থে পর্যটন শিল্পর যদি আমরা টেক কেয়ার করি তাহলে রাষ্ট্র তথা আমাদের সকলেই উপকৃত হব আমরা আমি মনে করি যে বাংলাদেশে ইতিমধ্যে আইটি সেক্টরে অনেক ডেভেলপড হয়েছে এটা আমি স্বীকার করি সেই আইটি সেক্টরের পাশাপাশি আমাদেরকে পর্যটন ইন্ডাস্ট্রিকেও আমাদের গড়ে তুলতে হবে এই শিল্পকে যদি আমরা গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের সবাইকে মিলে কাজ করতে হবে আমি প্রথমে বলে রাখি এই শিল্পকে যদি আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে যদি আমরা সেই পর্যায়ে যেতে চাই তাহলে আমাদের নতুন প্রজন্মকে কাজ করতে হবে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ইউটিউব এই দুইটা মাধ্যম যদি আমরা ইউজ করি তাহলে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে এই আমাদের পর্যটন শিল্প বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে এই পর্যটন শিল্পকে যদি আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই নতুন প্রজন্ম তথা রাষ্ট্রেরও কিন্তু অনেক দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রে কি কি দায়িত্ব রয়েছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো যে একটা শিল্পকে জাগিয়ে তোলার জন্য কিছু কিছু ফ্যাসিলিটি দিতে হবে সেই ফ্যাসিলিটিটা কি প্রথমত আসতেছে পর্যটন শিল্পে যে ভিসা পদ্ধতি অন্য দেশের নাগরিক বাংলাদেশে আসার জন্য ভিসা পদ্ধতিটা খুব সহস্তর করতে হবে একটা রাষ্ট্রের নাগরিক আমার দেশে আসলো তাকে যদি আমি নিরাপত্তা না দিই তাহলে কিন্তু সে সেকেন্ড টাইম আমার দেশে আসবে না অথবা আমার দেশের একটা খারাপ নেগেটিভ ধারণা হয়ে যাবে আমার দেশ সম্পর্কে বাংলাদেশে কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক ভালো মানের হোটেল হয়েছে আমাদের সিলেট বলেন কক্সবাজার বলেন খুলনা বলেন সব জায়গাতেই আমাদের বাংলাদেশে দেখার মতো কিন্তু অনেক কিছু আছে এ প্রত্যেকটা স্পটেই ভালো ভালো রেস্টুরেন্ট হোটেল হয়েছে আমি সিলেটের কথাই বলছি আমার বাড়ি যেহেতু সিলেটে সুনামগঞ্জ আমার বাড়ি গ্র্যান্ড সুলতানের মতো হোটেল হয়েছে বাংলাদেশে প্যালেসের মতো হোটেল হয়েছে বাংলাদেশে কক্সবাজারে ওয়াশিং প্যারাডাইসের মতো হোটেল হয়েছে সিলেটও আরও অনেক বড় বড় হোটেল হচ্ছে তো আমি যা বলছিলাম যে সার্ভিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা দেশের নাগরিক আপনার দেশে আসার পরে সেই নাগরিকটাকে সেই টুরিস্টটাকে আপনাকে প্রপার সার্ভিস দিতে হবে সার্ভিসের একটা বিষয় হলো ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে হবে ইংলিশ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ তো আমরা অনেকেই পারি জানি কিন্তু আরেকটা বিষয় আমি খেয়াল করতে বলছি সেটা হলো যে একটা দেশের জাপান থেকে একটা টুরিস্ট আসলো অথবা ফ্রান্স থেকে একটা টুরিস্ট আসলো ওরা কিন্তু ওদের নিজেদের ভাষা সম্পর্কে ওরা খুব যত্নবান বা চায়না থেকে একটা টুরিস্ট আসলো ওদেরকে ওদের ভাষা ওরা যদি আমরা ওদেরকে ওদের ভাষা বুঝি অনেকে হয়তো ওদের ভাষায় বলতে ওরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে তাহলে আমাদের ভিন্ন দেশের ভাষাও শিখতে হবে কাদেরকে শিখাবেন যারা এই টুরিস্টদেরকে গাইডিং করবে আমি সব সময় একটি কথা বলি বাংলাদেশ আইটি শিল্পে এগিয়ে আছে এবং পর্যটন শিল্প এগিয়ে যাবে কিছু কাজ করতে হবে সেই কাজগুলো কি আমাদের প্রত্যেকটা জেলা পর্যায়ে কিছু ইনস্টিটিউট করতে হবে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আমাদের দেশে কিন্তু অনেক এসএসসি লেভেল যারা পড়ে আর পড়াশোনা করে না বেকার ওদেরকে ডিপ্লোমা কোর্স করাতে হবে পর্যটন শিল্পের উপরে পর্যটনের উপরে কোর্স করে ডিপ্লোমা করে ওদেরকে এই শিল্পে ছড়িয়ে দিতে হবে রাষ্ট্রকে ফ্রি ট্রেনিং দিতে হবে ট্রেনিং করে ওদেরকে এক নাম্বার দিতে হবে ভাষা সম্পর্কে জানতে হবে ভাষা শেখাতে হবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাতে হবে তারপরে সার্ভিস হোটেল ম্যানেজমেন্টে ওদেরকে শিখাতে হবে একটা দেশের নাগরিক আপনার দেশে আসলো সে কি পছন্দ করে আমি ইউকের কথাই বলছি ইউকের কথা ইউকের এক একজন নাগরিক সে কি পছন্দ করে সে কি খেতে পছন্দ করে সে কি দেখতে পছন্দ করে সেই সম্পর্কে আপনাকে সম্মুখ ধারণা থাক থাকতে হবে তার দেশ সম্পর্কে তার সামাজিকতা সম্পর্কে সব কিছু আপনার ধারণা থাকলেই আপনি প্রপার সার্ভিস দিতে পারবেন মনে রাখবেন আপনি যদি প্রপার সার্ভিস না দেন নেক্সট ইয়ার কিন্তু আপনি এই টুরিস্ট আপনার দেশে আর আসবে না 
আপনি বারবার যদি একটা টুরিস্টকে আপনার দেশে আনতে চান তাহলে আপনাকে প্রপার সার্ভিস দিতে হবে কিন্তু আমি যখন বিয়ের পরপরই আমি নেপাল গিয়েছিলাম নেপালে আমি নগরকুটে একটা রিসোর্টে ছিলাম সেই রিসোর্টে আমি যখন সকালবেলা আমি খুব ভোরে উঠে যাই ভোরবেলা ছটার সময় যখন ঘুম থেকে উঠলাম উঠে আমি ছাদে গেলাম তখন শীত ছিল ছাদে আমি আমার ওয়াইফ গেলাম আমরা যাওয়ার পরে দুজন পর্যটক ওরা আসলো জার্মান থেকে ওরা দুজনে হাজব্যান্ড ওয়াইফ ওরা দুজনে ডাক্তার দুদের সাথে আমার পরিচয় হলো আমি অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আমার ওয়াইফ রিসার্চার লন্ডন ইউনিভার্সিটি তো ওদের সাথে কথা বললাম কথা বলার পরে ওরা আমাদের সম্পর্কে একটু ভালো ধারণা হলো তখন আমরা বললাম যে তোমরা কি বাংলাদেশকে চিনো আমরা ইংলিশে বললাম বাংলাদেশকে চিনো তখন ওরা বাংলাদেশকে চিনতে পারে নাই ট্রেস আউট করতে পারে নাই তখন আমার ওয়াইফ হেসে বলল যে ক্রিকেটের বাংলাদেশ তখন সে বলল ইয়েস ইয়েস ক্রিকেটের বাংলাদেশ ইয়েস তারপরে ও সে বলল যে থার্ড টাইম সে নেপালে আসছে তো একটা পর্যটক যদি আপনার দেশে এসে আরাম পেয়ে যায় সিকিউরিটি পায় সার্ভিস পায় সে বারবার আপনার দেশকে চুজ করবে টুরিস্ট যদি তার থাকার যে ব্যবস্থাটা এই ব্যবস্থাটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সে সারাদিন ঘুরবে বিভিন্ন স্পটে যাবে সে রাতের বেলায় সে থাকবে এটা খুব হাইজিন মেনটেন করতে হবে যে একটা নাগরিকের তার তার আচার আচরণ বিহেভিয়ার তার রাষ্ট্রে সব কিছু আপনাকে জানতে হবে সে যেহেতু শীতের দেশের মানুষ আমি ইউকের একজন টুরিস্টের কথাই বলছি সে সে হয়তো তার এসি প্রয়োজন পড়তে পারে এসি রুমে তাকে প্রোভাইড করবেন তারপরে তার জন্য টয়লেট ইউজ টয়লেট ইউজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে হাইজিন টয়লেট লাগবে হাইজিন রুমের সাথে বিছানার সাথে হাইজিন টয়লেট লাগবে সেখানে আপনাকে তাকে হাই কিউমোর দিতে হবে তো আমরা সবই জানি এটা নর্মাল জিনিস আমরা সবাই জানি কিন্তু আমি তারপরও বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এগুলো আমাদের মেনটেন করতে হবে মেনটেন করলে একটা নাগরিক যদি প্রপার ফেসিলিটি পায় তাহলে আপনার দেশে আসবে তারপর ধরুন আমি আর একটা বিষয় আপনাকে আপনাদেরকে আমি বলতে চাই সেটা হল রাষ্ট্রর দায়িত্ব গেল নিরাপত্তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব গেল বিসা পদ্ধতি রাষ্ট্রের আরও দায়িত্ব রয়েছে সেটা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা আপনার দেশে আসলো যদি সে ভাঙা রাস্তায় সে যদি জার্নি করে সে রিক্রেশন করতে আসলো আপনার দেশে হলিডে করতে আসলো সে আরাম করতে আসলো যদি ভাঙা রাস্তা জার্নি করে সে রাতে ঘুমাতে না পড়ে কমরে ব্যথা হয় হ্যাঁ শরীরে ব্যথা হয় তাহলে কি আপনার দেশে সে আসবে আসবে না তাহলে আপনি কি করতে হবে রাষ্ট্রকে অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি উন্নত না হয় তাহলে কিন্তু আপনার টুরিস্ট আরাম পাবে না আইটি সেক্টর কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা একটা বিশ্বে স্থান দখল করে নিয়েছি তো ঠিক তদ্রূপ পর্যটন শিল্পে যদি আমরা দ্রুত সময়ের মধ্যে এগিয়ে যেতে চাই কিছু দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে এই রাস্তার দায়িত্বটা তারপরে আসি আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা গেল সার্ভিসের বিষয়টা সার্ভিস ওই ইনস্টিটিউট করে দিতে হবে গাইড তৈরি করার জন্য প্রত্যেকটা জেলা পর্যায়ে একটি করে ইনস্টিটিউট করে দিতে হবে আইটিতে যেরকম ইনস্টিটিউট হচ্ছে ঠিক তদ্রূপ আইটির পাশাপাশি পর্যটনের কোর্স করার জন্য ডিপ্লোমা কোর্স করার জন্য হোটেল ম্যানেজমেন্টে কিছু কোর্স চালু করে দিতে হবে তাহলে ওই শিল্পে অনেক মেধাবী ছেলে বাড়িয়ে আসবে রাষ্ট্রের একটা অনেক বড় বিশাল বোঝা হচ্ছে বেকারত্ব এই বেকারত্ব দূর করার জন্য আইটিতে একটা ধাপ চলে গেল একটা সার্কেল চলে গেল আপনি পর্যটনে আরেকটা ধাপ আপনি দিয়ে দেন যারা মেট্রিক পাস যারা এসএসসি পাস যারা বেকার ওদেরকে হোটেল ম্যানেজমেন্টে একটা ডিপ্লোমা কোর্স করিয়ে এই পর্যটন শিল্পে আপনার নিতে পারেন কাক্স বাজার এই বিশকে আপনাকে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়ায় তুলে ধরতে হবে আমি কিন্তু পেশায় একজন আইনজীবী আর আমার একটি ট্যুরিজম ফার্ম রয়েছে উইংস ট্যুরিজম বাংলাদেশ এটা আমার ওয়াইফ ফাউন্ডার রেহনু মানসরাজ চৌধুরী আর আমি হচ্ছে অ্যাডভাইজার এই কাজটা আমাদের কীভাবে করতে হবে আপনি এক জায়গায় বেড়াতে গেলেন সাপোজ আপনি সিলেটে গেলেন সিলেটে গিয়ে আপনি বিসনাকান্দিতে গেলেন অথবা আপনি জাফলং গেলেন অথবা আপনি মাধবকুণ্ড গেলেন অথবা সিলেটে একটি টি গার্ডেন দেখতে গেলেন আপনি সেখানে লাইভ দিয়ে দেন টি গার্ডেনে গেলেন 
সিলেটের আপনি মালনিছড়া টি গার্ডেনে গেলেন সেখানে আপনি লাইভ দিয়ে দেন লাইভ টি লাইভ দিয়ে আপনার ইউটিউব চ্যানেল তো এখন খুব সহজ আপনি ইচ্ছে করলে গুগলে একটা আপনার যদি অ্যাকাউন্ট থাকে আপনি ইউটিউব চ্যানেল খুলে ফেলতে পারেন আপনার নামে ইউটিউব চ্যানেলে আপনি ছড়িয়ে দিলেন আপনার ফেসবুকে আপনি লাইভ দিয়ে দিলেন তাহলে কি হলো আমার মালনিছড়া আমার সিলেটের মালনিছড়া টি গার্ডেনটা বিশ্ব দেখে ফেললো সেকেন্ডের মধ্যে আপনি মাধব কুণ্ডে যান এত সুন্দর ঝর্ণা আপনি জৈন্তা যান জৈন্তাতে আপনি জানেন এই জেলা পরিষদের ডাকবাংলো আছে একটা ওইখানে ইয়েতে নলজুড়িতে জায়গাটা না হলো নলজুড়ি জেলা পরিষদের ডাকবাংলোর সামনে থেকে তিনটা ঝর্ণা দেখা যায় বিশ্বের কোথাও আছে কিনা আমি জানি না তিনটা ঝর্ণা একসাথে দেখা যায় রাস্তা দিয়ে যখন আপনি গাড়ি চালিয়ে যাবেন ডান দিকে পাহাড় খুব সুন্দর পাহাড় জাফলংয়ের যে সিনারি আপনি একটা পর্যটক যদি আপনার দেশে আপনি আনতে পারেন সে এক মাস তার চলে যাবে কোন দিকে সে ট্যারেই পাবে না সে সবুজের দিকে তাকিয়ে থাকবে ঝর্ণার পানির দিকে তাকিয়ে থাকবে সুনামগঞ্জ পর্যটন শিল্পে একটি বিশাল সম্ভাবনাময় একটি জেলা আমরা যদি সকলে মিলে সুনামগঞ্জ জেলাকে যদি আমরা পর্যটনের নগরী হিসাবে তুলে ধরতে চাই তাহলে এই সুনামগঞ্জ তথা রাষ্ট্র অনেক উপকৃত হবে সুনামগঞ্জ হচ্ছে সৌন্দর্যের রাজা আপনি যান টাঙ্গার হাওড়ে টাঙ্গার হাওড়ে যান আপনার সারা দিন চলে যাবে আর প্রকৃতির যে অপার সৌন্দর্য আপনার দেখে শেষ শেষ হবে না আপনি যান ট্যাকের ঘাট সেখানে আপনি দেখতে পাবেন ঝর্ণা কি সুন্দর ঝর্ণা ডান দিকে হচ্ছে পাহাড় অপার সৌন্দর্য তারপর স্বচ্ছ পানি নামতেছে তারপর রয়েছে নীলাদ্রি নীলাদ্রি কি সুন্দর একটি প্লেস বারিক্কা টিলা অনেক উঁচু টিলা ওই টিলা দেখলেন দেখার পর আরেকটি স্থান রয়েছে শিমুল বাগান শিমুল বাগান এটার স্পেশালিটি হল এমন একটি প্লেসে এই বাগানটি ডান দিকে হচ্ছে পাহাড় বাম দিকে হচ্ছে বাগান আর তার ডান দিকে হল নদী জাদুকাটা নদী অপার সৌন্দর্য তিনটা ভিউ নদী পাহাড় বাগান আপনি চলে যান মৌলিবাজার মৌলিবাজার কিন্তু অনেক কিছু দেখা রয়েছে মৌলিবাজার রয়েছে মাধবকুণ্ড রয়েছে মাধবকুণ্ডের মতো জনা রয়েছে এত টি গার্ডেন এত সুন্দর সুন্দর টি গার্ডেন আপনি কোথাও পাবেন না অনেক সুন্দর সুন্দর ভিউ আপনি মণিপুরি নৃত্য দেখতে চান আপনি মৌলিবাজার যান দেখতে পাবেন আপনি মাধবপুরের মতো লেক দেখতে চান মৌলিবাজার যান দেখতে পারবেন অপার সৌন্দর্য মৌলিবাজার সুন্দর রানী বলি আমি মৌলিবাজারকে মৌলিবাজার গেলেন তারপর আপনি চলে যান হবিগঞ্জ হবিগঞ্জ আমি বলে রাখি হবিগঞ্জে থাকার জন্য পর্যটকদের থাকার জন্য খুব সুন্দর একটা হোটেল হয়েছে ফাইভ স্টার হোটেল প্যালেস সেই প্যালেসে এত সুন্দর সিনারি এত সুন্দর থাকার ব্যবস্থা বাংলাদেশে অদ্বিতীয় ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল প্যালেস আপনি সেখানে রয়েছে টি গার্ডেন রয়েছে পাহাড় রয়েছে আপনি প্রত্যেকটা স্পট দেখুন দেখে আপনি ফিরে আসুন আপনি বাংলাদেশের যে পর্যটন যে এরিয়া আমি সারা দিন বললো আমার মধ্যে শেষ হবে না সিলেট বিভাগ গেল এখন আসি আমরা চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে আমরা সবাই জানি আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে কক্সবাজার হচ্ছে লংয়েস্ট বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কক্সবাজারে এত বড় বিচ লম্বা বিচ সমুদ্র সৈকত বিশ্বের আর কোথাও নেই কক্সবাজার ঘুরলেন এখন যান খোলায় খোলনা বাগেরহাট সুন্দরবন আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে সুন্দরবনে ঘুরলে আপনি ইচ্ছে মতো আপনি ওইখানে থাকতে পারবেন সুন্দরবনের সৌন্দর্য বিশ্বে ছড়িয়ে দিন আমি বারবার বলি একটি কথাই ফেসবুক ইউটিউব ফেসবুক ইউটিউব লাইভ শেয়ার 
लाइव शेयर कैपचार शेयर साथे साथ विश्व छड़े दिन हमें मन करी हमार देश आल्ला रहमते अनेक उन्नत होन्नयनशील देशे पदार्पण कर रास्ता घाट अनेक उन्नयन हो शिल्प के टे तोलार जो अनेक रिजोर्ट हो फाइव स्टार होटेल हो सबा एक साथे जदि एक कतारे मिले इतिबाचक चिंत क्ज शुरू करी तालोले आई टी शिल्पर मत पर्यटन शिल्प के खूब द्रुतम समय मध्य ट्रेन चालू कर दीते उन्नयन ट्रेन उन्नत हार ट्रेन उन्नयनशील होन्नत हार ट्रेन नतून प्रजन्म कर्णदार हाथे जो शिल्प तुले तुले दे खूब द्रुतम समय मध्य शिल्पट दाड़ी जाए अपा भाला थकूँ अपन सुस्थता कमना कर आजकल मत विदाय धन्यवाद सबाई